。本节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最珍惜。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，上芒果 TV 搜索“大侦探”限定卡，购联名款墩墩机，享特惠。上小芒 APP， 大侦探同款周边，全网独售。有人问，如果倒退二十年，我还会不会给你吃这一颗长白山的蓝莓？你会的。不。什么？我会送你这个。安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶。长白山蓝莓产地直采，减百分之五十蔗糖，多百分之三十五蛋白质。可以再来一瓶吗？真心真意安慕希长白山蓝莓酸奶最珍惜。大侦探规则升级，奢侈侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由百变大侦探 APP 提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票。侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有百变大侦探 APP 侦探徽章发放权，不参与最终排名。无与伦比，村沿海而生，环境优美。村民安居乐业。多年前，鱼怪出席村庄，真长老首任鱼怪头领。为了纪念真长老的壮举，村庄将这一天定为勇士节，并举办盛大的头鱼拍卖活动来庆祝。先破罗太。哎，罗不能抓着罗打，你要提着绳打，哪有打罗抓着罗打的？肃静肃静，一年一度无与伦比的头鱼拍卖会要开始了！哇哦，哇哦，钱是什么？买得着房你也买不着家，买得着作品你买不着想法，对不对？钱只有在你觉得知足的时候才是最快乐的，所以把多余的都要给我，对不对？等一下，等一下，等一下，您是？啊，对呀、啊。你们都是慕名而来的，对不对？嗯、我们是冲着鱼来的，不是冲你来的。你来的。我们管谁拍卖呢？我们要的是鱼。不对，我在北京那朝阳区里边还挺有名的哈。各<笑>位，首先。首先，首先我要跟大家讲一下安全的重要性啊！拍卖第二，安全第一，这就是我们今天的安保沉住气。大家要沉住气啊！这最后一下拍出来的才是获得者。那么第二位我就要介绍的是这位，然后他就是来自运输的快递员，叫做刘道家。刘道家。我是负责今天把拍品安全的送到各位买家手上的。哦，请问我们的安全保卫人员和我们的快递人员为什么都像两个王子？真的也太不灵不灵，真的太……因为捕鱼需要王子吗？需要王子。房子，房子，房子！哎呀！哎呀！我的妈！哎呀，给！好的，那么马上就要到这位最了不起的人了，他就是我今天的搭档，他叫做布约
，不不不，我们卖的是捕鱼嘛，今天捕鱼长得像一个陈列品。<笑><笑>开场五分钟了，只呼吸了几口啊！来，非常的好。<笑>那么呢，不管怎么样，最重要的是底下这三位朋友。对。那么今天就看你们能不能获得今天的首轮头鱼。<笑>我们的拍卖正式开始，首轮头鱼起拍价一金币，现在开始。两金币。三金币。三币。三币不要再出来！五十金币，五十金币。啊？什么？五十从三级到五十，他不过了。五十一金币，五十一金币。五十一。黑白鱼价一百。一百有没有比一百？一万。你破破，这太高了！这个<笑>突然间从一百涨一万，你是不过了吗？不过了。一万零一。<笑>你看，他就是专门替你来的，一万零二，钱不钱？一万，一块块的涨，好好好，我们天荒地老，有没有比一万零二更高的？加个零，十万零二十啊，十万零二十，对，我不跟了，不跟了，不跟了，哎，有有人放弃了，就剩两个了，争夺一下。这位金主一定是可以，你看看，你看他的表情，他的对对，他的表情，十万的二十一，十万的二十一，万，他加了一块钱，十一万，十一万一次，快数啊，十一万两次，他的表情，再气一下啊，啊，加个零，加个零。加个零，加个零，一百一十万，一百一十万，一十万，一百一十万一次，不是，这不就一百一十块钱吗？一百一十万两次，哦，一百一十万，一百一十万，说过的话泼出去的水，快抄啊，快抄，他他没反应过来，赶紧抄呀，掐掐他了，定了，定了，定了，定了，定了。安保作证，<笑>这生怕跑了呀！快来刷卡刷卡，快！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！先问人家的大名叫做什么名啊？我叫神秘的个人买手，葛老师，快来刷卡！葛老师，刷<笑>刷<笑><笑>！来来来，刷刷刷刷刷！我是利滚滚银行的，利滚滚银行是吧？对。哇！来，输入你的密码。一百多万的卡怎么可能会有密码、啊？<笑>刷完就给了。哎，显示余额不足。哎呀，重新开拍。啊！再刷一下，再刷一下，可能我们这风大浪大，信号不好。我们我们把网把把网支起来。<笑>对，网不好是真的。哎，因为网是破的，破的，破的，网不好。啊，这什么破网啊？啊<笑>有没有？哎，这位可以了。好，交易成功，交易交易成功了。恭喜恭喜恭喜！祝贺祝贺！啊，那么接下来有请真村长为我们头鱼获奖者颁发证书。真村长有奖！真真真真真真真真真，叫了三声还没出来。哎，怎么？还没出来，哎，甄村长他姓甄的话，现在翘了三声还没有出来，应该是已经出出病了吧？不是，应该是已经出事了吧？不出意外的话，应该是出了意外。<笑>咱们咱们出去看一看好不好？您要不您您先等着，还是过去给我们看一看？看一眼吧，看一眼就走你啊！看看这边有没有？花了一百一十万了，不看一下？来看一眼。真宅在这边，对对对，看一看。真村长，村长，村长，村长，村长，门锁了，门锁着，锁了。我们是穿墙过去呢，还是破门而入呢？不，不，不能破门啊！人家破不能破门，那是别的节目
。我们这块有一个特别精彩的破门而入的一个哦环节。对对，好，注意啊，到我们剪辑的时候一一块一定要非常的 slow motion， 非常的 slow 啊，来来来。slow slow， 我来 slow slow 的啊，然后你你我们我们我们一起三二一，你就叭一下给人踹开，特别的帅气，跟警探一样。他他们说谁谁踹门谁是侦探，什么？那你是侦探，你是侦探，你是侦探，你是侦探，因为我通过审了，无所谓了啊。来，来来来，三二一，走嘞，走嘞。这干嘛呢？看什么挑鱼呢？这是。哎呦喂！哥哥，哥哥，哥哥。哥，他怎么是你哥哥呀？你们不知道我是村长的弟弟啊？啊，不知道。你是村长的弟弟。对呀，他是村长的弟弟，他自己买，等于自个儿倒亏钱。对，是不是？是不是？洗钱，洗鱼钱，都是这样的，一般都是。哇塞，先我们破案了，先是经济案把他抓走。你看看脖子。哎呀，他这样被割了一圈啊。不，他这个没有割断嘛，他是割了颈动脉放血嘛，你看水都红了。哎呦，啊、哦，这不这保护、哦，哇，你们都分析这么多了，哇、哦，那要我们侦探有什么用呢？<笑><笑>然后，那么我们只有四个字了，稍安勿躁。宝贝儿，宝贝儿，宝贝儿，我的小宝贝儿，拿出我的小宝贝儿，我要看宝贝儿，谢谢。小虎。那么今天大家好，各位各位不要紧张啊，没有人紧张，对不对？真的真的，这个风扇有点吵，要不我先把它关了。啊，风扇先关掉啊。我这位拍卖师呢，其实我平时是一位最爱研究爱好者，然后捕鱼呢。则是多次亲历凶杀案件的一个人，极为对，哪个极为不祥啊？对，必有大案。哎，对，今天村中呢举行了我们这刚刚这个拍卖会，我跟捕鱼呢今天一直出现在对方的视野里，从来没有离开过对方的眼神。人容易尿哎，离大谱，好恶心。我们这我们就就就这个样子已经吐了好几年了啊,啊，然后呢？所以说，我们呢能够互为证明今天没有作案的可能，是不是？你好，你好，哎，你好，你好，没有可能，我们不都在一起吗？哦，那你要这么聊天的话，哎，给我一刀好不好？哈哈不是这样，这是自杀，八级了，第一次提出这个要求。对对对对，你破案吧啊，留给后人来聊啊。那么我就是今天侦探了。今天是 M 二零二二年三月三十号晚上八点五十，无与伦比村的真宅发生了一起命案，死者为无与伦比村的村长，也就是您哥哥，他叫做真情，男，四十八岁。被发现时啊，尸体呢，嘴唇及面颊呢，它是泛白的啊，身体尚有余温，初步判断为颈部致命伤导致的死亡。因为您这五位呢，都是依次来到我们拍卖会现场的，所以说呢，无法自证时间线啊。哦，哎，嫌疑人呢，先要暂时锁定到你们五个之中。啊，你们先自我介绍一下。刚才您说他，您说他弟弟叫叫做什么名字？他叫真情。嗯，我不能叫真爱吧？对，不可能。我叫何爱海。嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！我是一个生物老师，我叫欧助理。哟啊，幸亏你们俩都是一块儿的。你好啊
我是那个好新鲜海货店的店长助理。西西安慕西 A M X 酸奶店的老板，我叫张西西，张西西。哎，二位还有什么要自我介绍的？二位王子，二位王子，<笑>我们就是王子。嗯。三<笑> W 点儿，浩然点 com。我的名字叫做刘道家，我是陈柱器，陈队长。捕鱼今天来是非常重要的，因为捕鱼呢，他要帮我调查一下周围有没有什么可疑的人员了。因为咱们这儿有很多的人，对，不仅是他们五个人，您帮我调查一下，还有没有周围可疑的人员，好不好？好，好吧，行。那么我们几个人就找一个风景如画的地方，嗯，然后所以说我们的作案时间不是什么作案时间，今天的时间线在场证明，好不好？来，我们出发，走你，走。好好好好好，哎，我们就开始了，这回又是侦探啊！谢谢各位，谢谢各位，哎，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位，哎，是是是。我身为侦探呢，有有做事有三个原则啊。第一个就是啊、呃，能不做就不做啊。然后第二个是要做就明天做，要还有第三个原则就是，要不就是让别人帮我做。你帮我做了吗？因为。<笑><笑>你那个帮，他刚才帮我四处查看了一下，有没有别人？的确是有别人。我刚才出去现查了一遍，但是今天其他人都两两在一起可以互证，只有这五个人是单独行动的。所以你的确是很神勇的，嫌疑人就锁定在他们五个人的。他们怎么做到都有不在场证明的？他们就没有说谎吗？出去混的时候你在吗？我不在。<笑>我们也有不太想证明啊，你们有，但我们不信，因为今天我身为一个小侦探呢，观察了一下他们入场的一个顺序。哦，哦，这是刚才谁都没有没有说出来的，只有我说出来了。哇，哇 ，I'm so good <笑>。那么来到了这个拍卖场的顺序呢，是陈先来的，我是保安嘛。接着是何，嗯啊，第三位是张啊，嗯，第四位是欧。最后一位是刘，嗯，所以说依次证明介绍呢，就从刘开始啊。一点就到家，方便你我他。我是村里边的一点就到家快递站的，我的名字叫做刘到家，刘到家。我是全村最快的男人，我是一个送快递的。你是最快的，最快的为什么最最后一个到？因为我只需要最后到达现场，看见今天晚上谁是最后的拍到的人，然后我去把鱼送给他就 OK 了。对，因为他没事儿干，酸甜苦辣他闲的，是不是？来，<笑>我是八点半到达现场的，八点半，八点半。死者是我的村长，我是他的村民。<笑><笑>这反正话是一样的哈。<笑>好嘞，行，第二位啊。第二位啊，对，你看啊，今天这是在座吧，各位都都有这个，就是这位，比方说像王子、啊、保安、侍卫，还有我们全场唯一的公主，那一看他们之间就有过冲突，而保安的职责就是守护。想起了一首歌，那我就不一样了，我是阳光开朗大男孩。阳光开朗大男孩，我的职责只有微笑。看我扬起的嘴角，阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩，我的职责只有微笑。看我扬起的嘴角。他在唱什么？我一个没在调上。你们没听过这首歌吗？你们没听过这首歌吗？网速太慢了，我就是阳光开朗大男孩。对对对，就我是吸取阳光之后成为了全村最奶的男孩，然后我就开了一个酸奶店 ，A M X 酸奶店。嘻嘻，我们喜欢这样的植入，非常的自然。<笑>然后，您跟死者呢，今天见过吗？还是怎么样？哦，我见过他。嗯，几点？我在十九点五十左右看到他从真宅里面走出来了。啊，出现了一个时间线哈。十九点五十，行了，封神了，咱们就靠这十九点五十就赢了。然后十九点五十，从真宅走出来，他走出来，然后他那个外面不是一个广场吗？他就在那儿打车了。打车？他打车去哪儿我就不知道了。这儿还能打车呀？不是下去就是海吗
这不是打船吗？有船吗？<笑><笑>不是才过四十分钟吗？打车去哪又回来了？这么快？因为我们的拍卖是八点半开始，他的意思是，如果七点五十看到他离开的话，那么他还得回去死在家里，对不对？对所以就是这时间还挺紧凑，干过不少事儿了啊。哎，小普，来，您帮我来采访一下下一位，下一位感觉跟尊贵的王子一样，我觉得他肯定有隐藏的身份。来，嗯，问问他，秦江，你看我的脸，啊，不好意思，害羞啊。<笑>你的脸怎么了？不动声色。<笑>但是，张凯恩，张凯恩，张凯恩，张凯恩，张凯恩。你看我的手啊，泰然自若啊！<笑>你看我的脚，悠然从容不迫，从容不迫。<笑>遇到危险不慌张啊，保证你毫发无伤，毫发无伤啊！我就是黄金护卫队的陈柱器陈队长。真是不错，刚才这个韵压的真的是让我们心心潮非常的喜欢，对不对？其实还差最后一句，你看我的屁股，有坐就坐，哎呦，从容不迫，看我的屁股，有坐就坐啊！跪求你补上这一句，你看我的臀，能坐就坐，就是这么泰然自若的一位一位潇洒的一个保安啊，就是您的身份真的就是个保安，还是因为谦虚呢？我是队长，谁说是保安了？安保队长啊，黄金护卫队，啊、黄金护卫队啊,啊，队长，也是很高级别的一个，对呀、啊嗯。行了，那您今天跟死者的，死者是我的村长。哎，好，我是他的保安队长。啊，<笑>这句话好像有点听过啊。今天我没有见过我的村长。啊、哦，您是直接过来给我们工作的啊？直接上，我直接上班了。对，这位少女来了啊，来了，来了。每一座孤岛都被深海紧紧拥抱，每一座渔村都有我们好新鲜海货店。我是好新鲜海货店的店长助理。欧助理，你好，今天我来这里呢，只有三件事要做，那就是拍头鱼、拍头鱼、拍头鱼，一件都没做成。<笑><笑>哎，那您那个今天有没有什么时间线呀、啊？跟我们死者，我今天没有见过他，我信了是不是？我再问一遍，你今天跟他有没有什么时间线？没有，小普。嗯，来，走你问一遍，你今天有没有什么时间线？我今天没有见过他，真没有，看来是啊，好，不错不错不错，然后那我就信了。<笑><笑>我是测谎仪是吗？测谎仪肯定是你，肯定是你。惊不惊喜？<笑>等于说，在这个八点半之前，这两位没有见过。只有他有一个七点五十，你八点半之前见过吗？没见过，你也没有见过，没见过。那就就靠您了，就靠您了，我看看还能出什么时间线来了。大海呀，大海。是我生长的地方，我就是很爱海的何爱海。何爱海，嗨，请问你们知道我的主题歌是哪一首吗？嗨嗨嗨嗨嗨嗨哟！叮当，啊，真的呀！我的主题歌就是嗨嗨嗨嗨嗨嗨哟。这是这是什么意思？好，我非常爱海，我是一个海洋生物专家，但是我现在是我们无与伦比村的生物老师。哦，呃，死者真情村长呢是我哥哥，但是、哦、但是我也必须要承认他是我同父异母的哥哥。哎，那您的父亲就是
这是我的爹地，真长老啊 ！Hello, gentlemen。我今天没有见到我的同父异母的哥，您别站着，你也碰没碰见呀？啊！对，就是说你，就说你要你要是撒谎，你给我炸一下，炸一下，就是说，就说。是真的是吧？我真的没有见到他。我今天是八点半来的现场参加拍卖啊、哦。嗯，你看今天时间线这么简单，非常有助于封神。对，封了，已经封了，<笑>我觉得。这就投我是吧？就投投吧。<笑>那咱们就追问一下，好，七点五十到八点半之间，你们都做了什么事儿啊？嗯。哎，来，大男孩，你先说吧。欢迎。一点私事儿，什么？一点私一点私事儿啊，一点四十是吧？一点四，一点四十啊，好，那您呢？一点私事儿，一点私事，好好好，做了点私事儿。好的，语气不一样，我我我喜欢这个这个答案。做了两点私事儿，两点私事儿啊，怼他们多一点，不能再说了，异口同声，你们你们这没没没没没没没我。我羞愧难当，我啥也没做，我就在家等着来参加拍卖。哦，就是，哦，他就是没点私事。嗯，但是，但是，哎，但是，拍卖之后我想做点私事，没做成。一点私事，一点私事，做了点私事，做了两点私事，想做点私事，私事，私事，私事，私事，私事。得嘞，行。那目前呢，经过非常紧密的这个盘问哈，什么都没问出来。那么呢，他们都有一点私事儿，然后他们都是村民，然后死者都是他们村长，是吧？那么呢，我已经知道了很多，还不如不知道。那么下面呢，我们要开始的是我们的搜证了。第一轮的搜证是我大苦何欧，第二组是刘晨章。那我们就分别开始的搜证吧，开始喽！耶，大磊 ，Start。S T A R T start Ambushi,探案神器! 举杯畅饮，手中的安慕希迎接自己的好运吧。我们先抽完之后看谁好运。我是五，我是三，我是二，你呢？那咱们先干个杯，好不好？好，来，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加哎，甩甩水，对，侦探你兜兜水呀、啊，甩甩水，甩甩水，甩甩水。现场交给您二位了哈，我抓紧时间。哎，得嘞得嘞，谢谢您。首先，咱们发现发现一个信，天天来法餐店，真情，他买了两个吃的，几点钟点的？八点二十。行，咱们往里再走走嘛。好，嚯，这海鲜味儿是真重。啪啪啪，来了啊！咱们先看他嘛，还是先问先问问鱼啊？这个鱼是真正的目击者，又问鱼。<笑>小鱼小鱼，我们来问问你们，你当时发生什么事了？小鱼说：“小鱼说什么？不噜不噜不噜不噜不噜不噜不噜。”小鱼说：“不噜不噜不噜不噜不噜
刘道家，一点就到家。咿、哎、呀呀呀！哎呀呀呀呀！哎呦，小朋友的衣服、啊，侦探，你看，刘道家的衣服，哎，好美，这个很适合他。<笑>这个还挺好玩的，这些东西。张西西，啊？啊，这有一个什么？一九九八月，无比期待这一天的到来。这是什么？这是个箱子吗？这是……哎呦，这个没……这个……你好，你好，我的眼，带我去深海探寻色彩斑斓的奇妙世界。啊？谁在说话？吓死我了！你好，你看着我的眼，带我去深海探寻色彩斑斓的奇妙世界。以后你就是我的眼。啊？曾经我向往大海，如今我只能卖奶。冠军。喝水冠军，这是他小时候游泳的东西吧？哦，箱子放在这儿，这个是密码是吧 ？M C N M X 产地直采系列酸奶太好喝了，新上市的长白山蓝莓酸奶又是让我舍不得喝的健康美味。小时候总爱和妈妈玩找酸奶的游戏，选择正确的那一瓶开始，每次数到第六瓶拿走，以此类推，最后剩下的都是我最爱的长白山蓝莓口味。方向不可逆转，数这个，数到第六瓶拿走。这瓶开始，一二三四五六，好，这瓶拿走。一二三四五六，这瓶拿走。起始点是这一个，这瓶啊，产地直采，产地直采。哎，哇哦，打开了。第一步加入蓝莓果肉，第二步加入紫薯泥挂壁，第三步加入安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶，第四步加蓝莓坚果点缀。嗯、呃，这个是爸爸妈妈和他，我会帮你照顾好妈妈的，谁都别想替代你。嗯，他爸爸。是不在了吗？咱们来看看啊。首先，它是这一圈给勒死的，像是用那种鱼线。哎呦喂，这还是血流下来的呀！这有几条鱼跟它有关系吗？
大板上一个。我看看别的地儿。哎，这儿有个留念册。或许同父异母也能好好相处吧。希望我可以做个好哥哥。是同父异母哦，两爸俩爸爸。同父异母嘛，一个爸爸，两个妈妈嘛，有俩男的呀，是不是我爸跟我哥呢？哦，轻便装卸，随开随用，是不是那个风扇有蹊跷？有可能。一本书告诉你什么叫鱼。哦，这有个条。你看这写的好多数字。拔掉鳞片虽然很疼，但是父亲是正确的，得想尽一切办法把鳞片去掉，不然就会和母亲一样被父亲当做怪物关押起来。人鱼，哎，真的有人鱼？他们反正他一直在研究那个人鱼的演变，真有人鱼。我找到了一个手机，哇哦，你真的太厉害了！哥哥，什么有空？我在拍卖，没有时间，我由于拍卖后找你。行。哦，这又是个啥呢？在这儿呢。哎呦，这是什么呀？你的时间只剩最后一分钟。家福，我去现场了，拍卖现场是吧？好。勇士节头鱼拍卖会流程安排：沉住气，七点半必须到位。我要带你回大海，也会让它血战血成。哎呦，这么重！哦，手机怎么藏这儿了？甄先生您好，上次您委托我们调查关于匿名警告，嫌疑最大是张西西。我和他在一起最大的阻碍，既然你送上门，那就亲手除掉你这个障碍物。时间到，请离开现场。来了，走了。大海，我来了！来了，走吧！预备，嗨！有有有有有有有有有！哇！哎，只有我们三个啊！对对，阳阳光帅气的三个，我们三个，阳光阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。哎，我们放上一个 M 七 M X 长白山蓝莓酸奶。你连拿了好几次了，觉得来吧，感觉六是不是已经被选出去了？不能，不能。哎呀，哟，你是阳光开朗大男孩，阳光开朗大男孩。那我去搜和爱海。哎，这有一个手机。是何爱海的手机。当当考勤打卡，上班是绿色
，红色是请假。从四月二十号开始就没有再上过班了。买了很多止痒的东西，还有一本书，看看这里有什么。爸爸给他很多礼物，爸爸给了他一巴掌。这是他妈妈在看鱼，什么意思？这是高低得有一个东西了吧？对呀、啊，鱼怪。天才少年何爱海，出生在这里，在海洋生物方面颇有研究。传说鱼怪是一种两栖动物，在海里是十分凶猛的生物，但上岸之后，如何生存还是未知之谜。他在研究鱼怪啊。我去搜你。利刃队长蓝曾经有过三位队长，这个上面用钩子钉了一张照片，猎杀了一个人鱼、啊。海的女儿，触摸版的。我终于看到了海，你们却不在。成交确认书，华而很实匕首。我去搜欧，欧助理。哎呀，成长日志，从一岁，然后一直到了十三岁之后就没有照片了。这是黄金护卫队的那个金钩子。分心之家照片被撕掉了，背面写的是“我就不该来这里”呃。哎嘿，哎哎哎哎呦！三月一号打了个叉，人皮的面具。在风扇转动的情况下，请勿触摸，会触电割伤。哎，钥匙。我们来的时候门是锁的，对吧？倒计时开始，十。真宅在这边，对对对，看一看。门锁了。六。啊。五。四。三。密室呗，相当于。二。一。时间到，请离开现场。哎，你可以再搜一分钟。获得六号好运机的玩家，可继续搜证一分钟。嗯、这儿有个工作牌
零二年三月十七日的入职时间。搜证时间到，请玩家离开现场。根据搜集到的线索完成推理。老师，我们的尸体已经送去检验了，现在咱们先来梳理人物关系，好不好？自从封神之后，整个人生都不一样了。嗯，啊、每天睡觉都说我怎么还没封神，还没封神。今天该封神了，对，再封一次，先贴着。嗯，行嘞。给他画一画，哎，这样的排列是有什么深意吗？侦探，那为什么他们三个联关系要更紧密呢？因为你看这样就就能换成一条鱼哦，好棒啊！艺术艺术艺术,艺术，这还是个比目鱼，这边形成了他的两个眼睛在同一边。你太会捧了，咱们看看这什么关系，对不对？嗯，他是他 brother， 他是弟弟，他是哥哥嘛，他是黄金护卫队的，他跟他有什么关系啊？不知道是什么。欧、哦、是，他说他今天就是要来拍的。对，呃，他们俩有什么关系不知道，对不对？对，他送货呢嘛，不知道跟他有什么关系。这个人他卖奶的，阳光可爱家男孩，奶王，奶杀他干嘛？对不对？没有任何的不，排除了。太棒了，太合理了。我们先写下我们的豪言壮志，是不是？对。然后今天要封神，今天要封神。今天要封神大谱，什么什么魂，就是我们团魂上坟炸团什么上坟，我说点吉利话。什么魂？有团魂，有团魂，有团魂啊！或抱团魂，抱团魂，抱团魂，团魂哇！这个字用的太有画面感了。抱团魂，抱团魂。今天要封神大谱，抱团魂，抱团魂。我们要把今天这个杀掉他的人抓出来，还这个世界一片单纯。好了，哇，还压声了！哦耶，天哪 ，so cool, so great。嗯，好，不错。然后，因为今天呢，我们已经立下了一个小 flag， 小普念一念我们今天的今天的话。今天要封神怎么着？今天要封神，大普大普抱团魂，是啊，团魂。哇，魂，哦。谢谢各位，谢谢各位啊！今天呢是一个有点神话故事的意思，哎，因为人鱼可能会有交集，对不对？鱼跟人怎么会在一起？对，今天可能过的是愚人节，对不对？哎哎哎哎、今天这个罪犯一定会为了显得显得他诚实，愿意说各种的谎，啊、太哲学了。所以我们看看他到底是谁呢？我们首先有请的是哦哦,哦，看你是怎么说谎的。逃不过我们的真眼，不是这这侦探的眼睛，真眼逃不过我们的眨眼。<笑>看看我们的阳光大男孩，<笑>阳光大男孩，小阳光大男孩。侦探已经把我给排除了，你没看见吗？我我对，把你排除了，太阳光了，我们需要阳光。我我们不愿意相信一个阳光的可爱大男孩。他们说排除了俩人，今天只需要讲三个故事就行了。真的。<笑>他说他要帮我，他是阳光大男孩是不可能的。然后所以他们俩今天不用说了，然后你们仨说吧就。可以了，真的假的？他阳光吗？很阳光。哦，他有阴暗的一面。首先发现了一两张合影，这这一张合影就是你的爸爸妈妈和你吧？是吗？对。你爸爸为什么要背这个旱冰鞋啊？他是一个，他也是一个阳光开朗的老男孩，阳光可爱小男孩。对，他就喜欢滑旱冰。你妈妈长得跟你真像。你在背面还写了：“我会帮你照顾好妈妈的，谁都别想替代你。”什么意思？爸爸划着旱冰走了是吗？划着旱冰对，远走他乡了。就是说，我们这个村大家都是就是热爱下海。我也不知道为什么我爸就是一个热爱旱冰，还是旱子。我十岁的那年，划旱冰的爸爸带着他最爱的旱冰鞋。去追求他的梦想，<笑>一步两步，一步两步，一步一步四爪牙。我的旱冰鞋时尚时尚很时尚，那就走了，滑了啊、哦！就我妈妈很支持我爸爸的梦想呗。他走的时候是坐船走的，因为我们是一个海岛嘛，海岛边的小渔村，他坐船去陆地上，因为有更广阔的陆地，他可以滑旱冰。后来就陆续传出他在远方得了一些奖杯吧。就是什么旱冰鞋大赛、冠军之类的。滑旱冰的奖。然后后来回有回来吗？他离开的时候坐的这艘船回来了，却没有把我爸爸带回来，因为我爸爸在遥远的陆地上，他发生了意外
啊，已经走了，爸爸已经。哦。对，嗯嗯。喝酸奶的一个步骤啊，搅拌。没错，这就是我们西西 AMX 安慕希。酸奶店的主打王牌就是安慕希 AMX 长白山蓝莓酸奶。长白山蓝莓原产地，新鲜直采，减百分之五十，蔗糖多百分之三十五，蛋白质健康美味。Max 一瓶又一瓶，喝完乐兮兮，增加你的阳光值。请问张兮兮啊，待会儿我们第二艘的时候，可不可以每个人去你店里排队给我们做一杯？那当然可以了。<笑>因为你这个听起来好好喝啊。对呀、啊。加那些。我们那会去排队，第二艘的时候可以喝一杯啊。然后呢，看到是一个日历，一九九年的八月二十四号，无比期待这一天的到来。为什么写了这句话？呃，因为呢，我们这个村严禁十六岁以下的儿童下海，因为我们这个村就是有一个古老的传说，就是说这个村庄被鱼怪给突袭过。所以说，我们这里面是禁止那个十六岁以下的小孩下海的。所以，所以你终于可以下海了。哎、你找了那个日历，这就是我十六岁的生日，就是我下海的日子。<笑>下海了。那具体说说下海的事情。找找冰箱电视去了啊。<笑>然后有一个，哎，我跟你讲。刚才搜这个东西啊，神奇，吓死我了！怎么说？打开一个箱子，发现一个潜水的一个脚蹼、嗯，然后还有一个氧气面罩啊，那种东西。最重要的有个海螺，海螺就算了吧，海螺会说话。说话<笑>待会儿还有会唱歌的海螺、哎。真的假的？哎呦，这个说话的声音不像他，是谁？你没听出来吗？像他的声音。啊，真的啊！啊！我的 A K A 叫小海螺，你不知道吗？<笑>我给你们听一下。以后你就是我的眼，带我去深海探寻色彩斑斓的奇妙世界。哎，这个是什么呢？小螺号，我滴滴滴水，海鸥来，他是你爸爸。啊啊！鞋呢？鞋呢？<笑>爸爸真的很执着，轮都没了还蹬地呢。我们是很小就认识，他是我的海螺哥哥。咦，你是你是小章鱼，对，章鱼弟，哦、海螺哥，大象，哇，我是海绵宝宝呀！哎呀，好难磕呀！我们一起去抓水母吧。啊，你就是我的眼，对，或者兄弟，请讲一讲，怎么怎么怎么，你们俩怎么了 ？Are you ready, kids? I can hear you. Boom! 走走走走走走走，拍大炮呗！那你跟海绵宝宝是住邻居啊？小章鱼，你们大老师是自己封神路上最大的障碍。对，有一点热闹就比谁都还开心。管好我自己，因为毕竟我是最嗨的拍卖师嘛。来来来，赶紧说啊！这样的，嗯，因为我们这个村禁止那个十六岁以下的小孩下海的，但是我从小又。很向往大海，所以我就偷偷的到海边去练憋气、练游泳。嗯嗯嗯，我有一天傍晚，我在去海边的路上，我就听到了海螺的吹的一个曲子吧。他说：“能不能和你竭尽全力奔跑，向着海平线？”能不能和你接近？啊，怎么又有歌？又我又不知道。对，然后我就听了这个歌声，我就去了，我就见到了陈哥，然后我就鼓掌，我说超级好听，超级好听。嗯、他就问我你是谁？我说我是酸奶店家的孩子。呃，我说我们一起看海嘛，大海多漂亮。他说大海是什么样子的？然后这时候我就命令他看不见，嗯，他看不见。然后后来我们就成了好朋友。他现在看不见啊？他现在看见了，他现在能看见了。他如果他今不是他如果今天演的是个看不见的人，之前演的真的好差，这个比谁的眼睛都有神。等于后来好了呗，后来好了好了。因为我们在相识的那会儿他是看不见的，然后他就说我是他的眼，就是我，因为我热爱大海，我可以去看海的时候回来告诉他海是什么样子的。哦，那个脚蹼是很大的嘛，成年人的，对对对。就是因为我当时不会游泳，他就是怕我出一些安全的这个意外，意外，然后他就去找这个脚蹼和潜水的装备给我。这些是他给你的，那个、这是他爸爸的。哦，他爸爸的。啊、哦，他他把他爸爸偷出来
就是我跟我的海螺哥哥成了朋友之后呢，一年后在那个礁石边上，他在那个边上吹海螺，我就在大海里扎猛子，扑通扑通。然后有一次，当我一个猛子扎进海里的时候，实在憋不住气，我钻出来的时候，吓我一跳。迎面有一个扎着辫子的小女孩，火，嗯，啊、哦，我说你叫什么呀？他说我叫小鱼，因为我被。那个猛子起来的时候，就看到一个小女孩嘛，我就觉得很仙。我说那我就叫你小仙鱼吧。嗯。后来我们就成了好朋友。小仙鱼，他就教我正确的游泳方式，因为没有条件在水里练嘛，就在船上练，就就在就躺在板子上，然后就说我我会游得很好，要证明给他看。模拟旱地模拟旱泳。对，我爸爸滑旱冰，旱冰你旱泳。我们那段儿时的伙伴经历后来被打断了，然后后来我再见到他的时候，他能看到的时候，我就已经没什么机会跟他说话了。我们是很小就认识，他是我的海螺哥哥。你是小章鱼啊？对，海螺哥。真心刻板啊。嗯。渔村里啊，有一个学校，就是真心之家。对，然后学校的这个简介呢，就是秉持爱与教育的理念，专门招收无与伦比村、无家可归的孤儿、留守儿童以及调皮捣蛋、不服管教的孩子。啊，就是他。学校的宣言呢，是要踩实脚下的地，不去琢磨海边的水。学校的校规是必须穿戴整齐，保持绝对干皮、油皮、中性皮，拒绝海洋补水导致的敏感肌。什么意思？这有一段就是说那个护肤知识，护肤知识啊，就是不准接触海，不能下海。对，写作业写绝不下海宣言，体育课跳的是甩水操一百次，演讲课讲念的是水你退散口诀。睡前听的故事是蓝色大海的恐怖传说。我先说说这个学校怎么回事啊？就是我偷偷下海这个事儿被村里的人发现了，他们就把我举报了，然后就把我送进了真心之家。真心之,之家的整个的教育就是让我们产生对大海的厌恶。我让你以后再也对大海喜好喜欢不起来。对，然后他在后面还有一个一个人的照片，谢谢你，温暖的何老师，就是我关爱他的这位老师,老师啊、嗯。你刚才看到的那些是借海引相关的课程，但是除此之外，我们也有一些选修课吧。呃，何老师就是我们的生物课老师，可是因为他经常去无视于学校对于海洋的这些禁令、嗯，所以呢，他常常会表达出他对大海的向往，甚至什么学游泳啊，经常聊海洋啊。结果他常常被关禁闭，呃，就是他经常在学校里边给我关心，还有在关禁闭的时候体罚又给你送酸奶，给我送酸奶，<笑>对，然后他还鼓励我说说热爱大海并没有错，嗯，我就告诉他你不是异类，啊，热爱大海是一件非常自然的事情，嗯，所以后面那个是何老师的画像是我画上去的，那、no, 嗯、这个也是你写的，啊、对，然后还有一个箱子，他写的是曾经我向往大海，如今我。只能卖奶哦，对，他把他过去泼水冠军游泳的泳衣什么的都锁在这个箱子里了，对对怎么了？就是我到十八岁的时候就可以离开学校了，但是因为这个两年我一直接受那种教育，所以我就是每天晚上做噩梦，就梦到那些海怪啊，梦到我被淹死啊什么的，就是产生了对水的恐惧。嗯。然后他的手机里有跟妈妈发的一个信息，他说：“妈妈，村里的人都在传你和甄叔叔在一起了。”妈妈回复说：“西西，甄叔叔是妈妈多年的朋友，有着深厚的友谊。当年妈妈选择了跟你爸爸在一起，那这辈子就会一直爱着爸爸，哪怕他不在了。”所以是有人传。是吧？嗯，你妈妈跟这个真叔叔，真叔叔是真情，就真情，是不是、嗯？我好不容易能离开学校了，对吧？我就回家见到妈妈了。见到妈妈之后，我就发现我们家的酸奶店变大了，就是变变有钱了。然后我就跟妈妈说，我在学校遭到了甄校长的各种虐待，就经常体罚我。妈妈说没有这回事儿，甄校长跟他说了，都是正常的教育。那是妈妈喜欢的男人，是不是？对，我就觉得很奇怪。啊
，你看我家变有钱了，然后他又在包庇甄叔叔，然后甄叔叔又是这个村长，然后又村里面有传言说他们俩在一起了，嗯、我就怀疑说这个事儿是不是你自己把他联系了、啊，我就联想起来了，然后我就怀疑这些事儿嘛，我就给他发了一个，然后他否认了。嗯，还有一个视频。哇，数码相机哎，把那个视频先放一下。看到人推了一个人，推到像医院的地方，然后还给他打针注射。嗯、你看，我们给他打针。学校里面有一些奇奇怪怪的地方，有一个奇怪的地下室，但是我不知道里面有什么。就是在联想到我妈的这个事儿嘛，我就怎么想我就怎么看那个真不顺眼，然后我就想回到学校去看看她到底是个什么人，我就有一种在我妈面前揭露她的这种这样一种心态。对，果不其然，三月十五日我终于有收获了，就是跟着她偷偷的进了那个学校的地下室，我在地下室发现她居然在给她的学生打针。嗯，打什么针？不知道是什么针，但他偷偷摸摸的躲在那儿。那学生是谁？你知道吗？我不认识，就是一个、啊、一个女孩子。你就录下了这个视频。我录了这个视频，我觉得他肯定是见不得光的事情嘛，我就录了这个视频。然后后面还有一张收到的一个信件，这个信呢上面写：“甄先生您好，上次您委托我们调查关于匿名警告信有了新的进展，嫌疑最大的就是张西西，您看着办吧。”我刚才不是说发现他给他的学生打针，就我把刚才那个视频里面关键的截图截下来，然后以匿名信的方式寄给了针，就是说，停止你的恶行，不然我就把它曝光，相当于试探，震慑他一下。因为如果他是坦荡呢，其实也不怕这个嘛。嗯。寄出去之后八天，这么一个劲爆的匿名信一直没得到回复。那个是怎么拿到的？那个是怎么拿到的？两天前我坐不住了，我就找了一个借口，我跟他说，我妈妈要要给你送点酸奶，送点吃的，就去甄家找她。她在忙，我就送到她家里了。然后我就在她家里乱逛，我就找到了这个。对，我就发现那个匿名信，她其实早就已经收到了，她没有反省自己的恶行，或者是她反而去找人调查了。对她去找人查这个信到底是谁寄出来的，而且她已经查到了，就是我。下面写了一句话是：“你是我和他在一起最大的阻碍。既然你送上门，那我就亲手除掉你这个障碍物。”真写的，对吗？对对，他要干掉我陈老师，您去的哪屋啊？哎呀，一儿呀，哎呀，一儿呀，一儿呀，我去的是贺爱海的房间。贺爱海，嗨嗨。我首先发现了这个三幅连环画，第一幅呢，一个爸爸带着一个孩子，这个孩子有很多礼物，嗯嗯。然后第二张呢，是这个爸爸又给另外一个小孩吧，这是。呃，不一样的小孩啊、哦，是发型不一样。一个得到了礼物，一个得到了巴掌。得到了巴掌。嗯。然后最后是一个观察视角，他看见了一个女孩在看着水族馆。<笑>能给我们讲一下这三幅画背后的故事吗？这个就是一个是我，一个是我哥。哥哥是比我大十八岁，我爸爸是真长老，嗯，我是他的私生子，所以我是跟妈妈姓的，我姓何，嗯，但是我从来没有见过我的母亲。啊啊！我爸爸非常的宠爱我，嗯，给我买最好的衣服、最好的食物，让我接受最好的教育。但是我爸爸非常的厌恶我的哥哥。啊！但是，可是你哥哥是亲生子哎。是。他经常跟他说一句话：“你和你的妈妈都让人恶心。”还有一点，我印象当中，我哥哥永远都是穿着长袖长裤。你们知道为什么吗？知道吗？知道。妈的，知道了吧？鱼鱼
。他哥哥是人鱼混血嘛，所以被他爸打。哦，对，对，人哥，我我我都不用我说哈。然后对，猜出来了，是这意思。是。我们家里有一个唯一禁忌呢，就是地下室不能去。地下室有的时候我稍稍靠近的时候，有时候会听到一些哀怨的女人的声音。哎，好，我妈妈。直到有一次，我趁着爸爸不在，我就去了我们家的地下室，然后这是我的视角，我看到我们家地下室有一个巨大的鱼缸啊，鱼缸，我看到的那个鱼缸是一些枯萎的海草和一些蔫头巴脑的鱼，还有一个可以用奄奄一息的词来形容的一个女人，那个女人。看到我之后，他非常的开心。但神奇的是，这个鱼缸里的水草也支棱起来了，鱼也动起来了，就连那个鱼身上的鱼鳞都开始五彩斑斓，开始发着光。哦，小时候的我就惊呆了，我说这也太，这是魔法世界吗？然后我就，我但是我又不敢太靠近，我又不敢去跟他聊，我就常常偷偷的去看。所以他只是高兴的看着你，没跟你说过话。没有，我们之间没有多的交流。这个人是谁啊？他哥哥是人鱼混血嘛？对，肯定是他妈。对。其实那是我小时候很小的一段，因为后来我就被送到外面去读书去了。嗯，真的真的真的真的。我们村为什么有这个禁海令呢？啊，因为我们的祖辈说，就是以前有鱼怪会袭击出海的渔船，然后扰落船员。鱼怪不仅可怕，还会唱歌来魅惑船上的人类。对。然后曾经这个鱼怪把我们的生长老，就是你父亲。在之前的一个村长给咬死了，是发生鱼怪之后呢，真长老就出去手刃了鱼怪，然后呢保了一方太平，然后呢他自然就被拥戴成了村长。据说他把鱼怪手刃了，所以才有今天这个永世节，他给他立的雕像嘛。就是您现在看到村口那个光膀子那是对，是我爸，真长老。然后他后来因病走了之后，我哥哥真情就接了这个，等于说那个塑像特别壮，你拿的是你亲爸。看的那么壮，你是发育的没有说还还没到时候呢，是不是？你没听说过穿衣显瘦脱衣有肉吗？啊！我待会儿脱了跟那一模一样。哇，这衣服得多紧啊！这是。哇哦！哎呀，一儿呀！哎嗨哎嗨，一儿呀！哎呦喂，可以可以。然后看到了它有一个杂志的封面。M 一九五年六月刊，上面写着“大海，天才少年和爱海”，然后里面还夹杂着一个画吧，这是画的吧？还是什么？就、嗯、是生物标本。对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，旁边写着一段文字，写着“传说鱼怪是一种两栖动物，在海里是十分凶猛的生物，但上岸之后，如何生存还是未知之谜。”对，就是他对。鱼怪,鱼怪，因为我其实本身可能跟我村无与伦比，村来有关系，也跟我小时候曾经在我们家地下室看过那个奇妙的景观有关系，所以我对海洋和对海洋生物有着特别特别强烈的好奇心。嗯、再加上呢，我确实从小受的教育也比较好，所以呢，我是非常勤奋的，在二十三岁的时候我就拿到了海洋生物的博士。嗯，这个时候呢，就村里面传回了这个鱼怪的消息。我呢，听说哦，这么这件奇妙的事情，你得看看去啊，我的家乡，不信邪、啊，就我就好奇啊。对呀，你好奇啊，那我就回来了呀。你回来了啊！哦，因为你要回来看看。坐在这吗？不不不，没没没没没没，我我我能看见哈。<笑>然后里面还有一个就是人物简介吧，就是说他出生在这里，在海洋生物方面颇有研究，国内外知名的海洋机构都向他抛出了橄榄枝。听见没有，侦探？哎，国内外，国内外，国内外很多著名的海洋机构向我伸出了橄榄枝，橄榄枝。然后业内都十分好奇，他究竟会作何选择？据何爱海本人透露，他心中早已有答案。他都坐在这儿了，我们也就知道答案了。哦，我却毅然回到家乡，投身家乡的教育。就是他们的。拿那么多橄榄枝从背后挠你，你都你都不回头看一眼是吧？不，你看眼睛不要，你就不就不要就不要。然后后来看到了这个，这是你回来之后到了真心之家的作息时间表是吧？每天排的满满的哦，十班，加一个夜班，从周一到周五。是这样的，我呢就是回来之后呢，就听说我哥哥接任了村长之后管理的特别好。尤其出众的是这个真心之家，嗯，那我就想说，我可不可以到这儿来教生物？结果我哥哥就答应了。可是我去到这个真心之家，我发现不对，不对，他们在进行一种海洋的恐怖教育，关于海洋的正面的宣传特别少。对，所以我就主动请求把我的课加时。
我就每天通过十堂课，我就不停地从另外一个方向跟孩子们讲海洋有多美，海洋生物有多神奇。明白。就那边洗脑，我这边反洗脑。明白。那但是您哥哥知道您，因为我跟我哥哥讨论过这件事情，我说哥哥，为什么他们不能接近那海？我哥哥就说天真，你不知道鱼怪有多可怕。啊！然后后来发现他的那个实验台下面有一个小的粉色的箱子，很精致。然后里面有一幅画，画的就是何老师和这个海洋生物有一次接触，触碰了。然后旁边有一个珊瑚的项链。这个画里面的故事是哇，这个画是在一九七年的十月十号。嗯，我呢去渔村的藏书馆翻一些古籍的时候，我不小心闯进了一个废弃的地下室，没想到这里被改成了一个实验室，里面有一个巨大的鱼缸，我见到了一条真实的。被关在水缸里的鱼怪，鱼怪，但是它没有人的样子，是鱼怪。你看看图嘛，<笑>太远了，我看不见。这位，你给侦探传一下，我看看。快递，搜一下，搜一下。哦，我俩到了。哦，这是那鱼怪啊，哦，它长着尖尖的牙齿，有鱼竿嘛？对。然后呢，全身上下是覆盖着那种像一片叶子，那种像珠光。你看太久了，你好，你好。然后人家让我们看的时候，太久了呀。我们听话啊，您说，您说啊，然后您说，浑身上下覆盖着那种珠光色的鳞片。就我看到它的时候，不是那种非常凶的啊，有攻击性，而是很虚弱、很凄惨的。它伤痕累累，然后它身上有很多鳞片是被拔掉了的，还在流着血。我就下意识的问了一句：“你还好吗？”没想到他答了我一句：“救救我！”啊，他说话了，很清晰的三个字儿。对。我就我当然要惊了，惊了就啊！如果我只听到这一句三个字的话，我可能会怀疑是不是我幻听。对。他接下来非常清晰的跟我说：“一个男人把我关在这儿，并且一直在折磨他。”求求我帮帮他，把他救出去！啊，为什么？我当时听到之后，我非常的震惊。但是我第一时间我不知道这是什么情况，第二时间鱼怪一直被塑造成是非常有攻击性的，我就说：“那好，我想想办法，好吗？”嗯。然后你等等我。得嘞。然后呢？然后等于我就走了嘛，我就走。在琢磨这怎么回事？哎，过了几天，我就又去了这个地下室，这次。那个水缸里没有水，里面关着一个非常美丽的少女。她离开水的形态就会变成跟人一样，应该是。这个鱼缸里有时候有水，有时候没有水。只要接触到水的时候，它皮肤就会长到鳞，长出鳞片来；但不接触水的时候，就会是一个人的形状。人鱼族。哎，他怎么被困住了呢？还是被关在那个水缸里面，只是密封的，对吧？对。然后呢，他身上有非常多非常多的伤，但是他依然还是乐观的。我就跟他聊天，他说：“我叫好朋友，我是一个深海的人鱼族，我们就谈鱼谈海。”他也跟我讲了深海人鱼族那些自由自在的生活，就非常的神往。然后呢，我们甚至就是有的时候可以不说话，比如说他是鱼的时候，他有时候也不跟我说话。其实爱情。我也不知道，反正就是就是爱嘛。甚至有的时候能安静的听到彼此的呼吸。哎呦喂，我是，他是不露不露，啊，这是我编的，这是我编的。刀枪不入，刀枪不入啊，刀枪不入的爱啊。就是甚至有一次，就是我们就是情不自禁的，就通过那个小小的通气口，我用手去触碰了一下，你看看爱情来了吧？鱼鳞啊。然后呢，他还送了我一个礼物。就是他身上有一个那个红珊瑚的项链，他掰了一半，然后把它用那个水草缠了起来，做成项链，送给了我。还是手工艺者，哎，送了一半给我。他说就是希望我能够救他，然后当时我就说想办法把他救出去。然后呢，接下来的几天我就确实是想办法在了解这个情况。后来我实在没办法，我就想那我问问我哥吧。嗯，但是呢，我不敢直接问。所以呢，当时我说哥，藏书馆的地下室是干嘛用的呀？我哥哥就说了
，说了三个字：非气的，不让人不让人进。是的，然后呢，我就又再去到这个地下地下室，水缸、人、鱼，全不见了。如果不是留下那半截的红珊瑚的项链，这一切好像是个梦。哦。行，这么美的故事我们听完之后，要听听后边还有什么？转机来了，转,转机来了。<笑>后来何老师就开始在网上搜了啊。人会被鱼。传染长鳞片吗？鳞片如何去除？人长鱼鳞正常吗？我想看看特效做成什么样了。<笑>然后还发现了一段小视频，就是他后背很痒。啊、哦，刚才一说痒就不行。何、哦哎、老师鱼。给给正在看一眼，给正在给正在,给正在眨眨眼，这也太好笑了，还在解说呢，这可以哇！哎，行行行，给点配点配点音乐还行，嗯嗯嗯，就是那个配个印度印度歌，啊那那那那那那啊那那那那是啊，那他开始长鳞片了，长鳞片了，然后他还买了各种痒痒挠。为什么会长鳞片？哎，不是，那那你是碰见那女的之后开始长的吗？之前你都没有过。不知道。你是人呢、啊？我是人、啊。不是你你你，但是我有鳞片呢、啊。哇、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！哇！哇、啊！哇、啊！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！我等我拿我的刀来。关于您的，两百年的三月三十号，三月三十号是什么日子？嗯，勇士节。对，勇士节。嗯，这一天呢，我下班比较晚。嗯，结果没想到被陌生人攻击了，用刀子插进了我的胸口，而且在我身上扎了好多刀。啊？那你都没有死？没有死。当我昏昏沉沉的醒来的时候，我就发现我哥哥守在我的床边，他跟我说：“你遇到了袭击。”但是他说：“不要怕，哥哥会陪你。”哥哥那个时候，他不管工作多晚，都会到有病床前来照顾我，直到我痊愈。你是两百年的三月三十号之前长鱼鳞，还是之后长鱼鳞？之后。二零一年的一月份，开始养，嗯，然后到二月份的时候开始长出鱼鳞，而且越来越多，然后到三月份的时候长鳞，我摸清楚了。规律，嗯，这个规律，一碰水就长，哎，这是第二个，就是手跟腿上有，其他地方是碰水就长。那离开水之后呢？离开水之后，那个其他地方就没了，但手和腿上就一直有，就一直有啊，一直是在好奇是不是我跟那个鱼碰到了啊，就问那什么。但是我刚才在盘这个时间线的时候，我突然觉得我被陌生人扎这一下也很可疑啊！扎了那么多刀都没有死，对啊，这就已经很神奇了。你别说，啊、而且扎的是胸口哟。行，好，老师好。然后接下来就看到这样一个，就是每天给自己排课排的这么满的人，从二零一年的四月二十号之后。就一直没有再上过班了。我请了一年的假，因为你身上的鳞片太多了，是吧？怕被因为是这样的，首先第一点，我跟我哥哥一样，也开始穿长袖长裤。第二点，我一定要小心自己不能在外面被水淋到。哦。但是呢，去年的四月二十号的时候呢，是真心之家的团建日，嗯，大家去爬山，我呢就结果大汗淋漓，热到整个人不汗也不行。嗯，就只要有水就不行，流汗都不行。担心就是汗水会让我裸露的皮肤就长出鱼鳞嘛，所以呢，我就把带来的这个外套放在那个树枝上面做遮挡，我就开始想把那个衣服脱下来透透汗。嗯，结果万万没有想到，那个衣服我没有挂稳，掉了，就掉了。嗯、所有当时的真心之家的老师同学们就都看到了我，啊，一身的鳞片，嗯。嗯然后他们就开始啊，鱼怪！然后说你鱼怪啊！然后从那开始
，我就成为村民眼中的异类，我就开始不敢去上班了。我从四月二十一号就开始请假。行，然后后来发现了一个真心之家的项目记录。哦，这个真心之家一直在拿学生做实验，有相布出啊、梅兵啊，就各种各种小朋友，上面都把小朋友的名字划掉了，写着失败。这是第一页做实验啊。好，然后第二页写着真心之家项目记录第一步学生试验一，给学生注射大量镇静剂。虽造成伤亡，但已成功的使其厌恶大海。第二步，用学生进行多种药剂注射实验，但实验结果失败，且造成多个实验品身亡。哎呦喂！第三，抽取鱼怪血液，注入学生体内，不断抽水、放水，观察皮肤状态。但实验结果失败，且造成多个实验品身亡。抽干水啊，放满水，然后被给淹死了啊之类的。哎呦喂！然后第二步是什么呢？就是把这些孩子毁尸灭迹，扔到大海里啊。然后第三步呢，制造传言，把这个事儿嫁祸给鱼怪。他给孩子注射那些东西，然后有的小孩在实验当中过量了，死掉了之后他就给扔到海里，然后就说是鱼怪干的。太残忍了！啊，呃，其实一年多都没有上上班，没有出去了。但是我心心念念的，其实说实话还是这个勇士节的投鱼拍卖环节，因为是这样的，勇士节上有一个非常重要的一个仪式，就是在大家把这一次捕获的奇珍异鱼当中，由村长来选择一条。他觉得最珍贵、最神奇的鱼作为头鱼来进行拍卖，所以呢，对于我来讲呢，海洋生物是我的最大的一个兴趣点，所以我其实呢一直都在思想斗争，到底我要不要参加今年的勇士节，参加今年的头鱼拍卖，可是我又不敢出去，所以呢，在昨天的时候，我就去想找我哥哥打听一下，结果昨天我去找我哥哥的时候，没有找到我哥哥，但我找到了这个。真心之家的项目记录，这个时候我才知道这个学校是一个多么可怕的组织，我才知道我哥哥想要干什么。哦，他把那么多孩子给弄死了。所以呢，我今天一点钟的时候，我就跟我哥约了。明白，就是就是这个嘛。他说他投于拍卖后结束来找你。对，他说哥哥，我觉得我咱们两兄弟也需要聊一下，我有事情要当面问你，您什么时候有空？哥哥回，我在忙投于拍卖的事儿，没有时间。然后他说，那投于拍卖结束后我来找你。哥哥说行，对吧？就是这个。好嘞，我想问问他是怎么回事，我想劝他收手。如果他不收手，或者他不能给我一个解释，我就要杀他。刘先生，你好了，你讲的是谁呀、啊？我讲的是欧、哦、助理。首先，第一，我要先确认一个东西，就是欧助理是欧助理吗？因为我发现了一个很专业的化妆盒，里边有一个人皮的面具。哦，百变，就是它完全可以，就是把一个人变成另一个人。易容。是不是最近做一些美妆类的？那直播呀，直播呀！解释解释，欧助理，这个面具是干嘛用的呢？这就是我有一个技能，就是我很会化妆，然后我可以呃就把自己化妆化的漂亮一点。化妆漂亮一点都已经需要用到一张倒模的人皮脸了吗？这已经不是化妆的范畴了吧？没有那么夸张了。然后紧接着是有一个成长日志，然后上面一直有照片，从一岁，然后一直到了十三岁之后就没有照片了，十岁之后不爱拍照了。
？不是，因为这个成成长照片其实是呃，就是把我养大的一个鱼外婆给我做的一个这个小小相册。因为我小时候我父母就去世了嘛。之后就一直是一个叫于外婆的人把我养大的，她是我妈妈的好朋友。到我十三岁的那一年，嗯，于外婆就跟我说，她有一些自己的事情，然后要解决，她就离开我了。后来我就独自一个人生活。然后那上面写着成长目标，学会生存，会游泳，能自己捕鱼。但是我们已知十六岁之前是不允许下海的。对，因为我对大海有向往啊。然后紧接着是一张小时候的照片，应该是他到真心之家，然后照片被撕掉了。就说明我们的欧也是去过真心之家的，对，和你应该是同学，是吗？不认识，对。然后撕掉之后呢，它背面写的是“我就不该来这里”。我与外婆离开之后，我就成了一个小乞丐了嘛。后来没有地方去，我就去了这个真心之家。其实我在那过得特别不好，我每天就想逃离这个。但是呢，我又没有地方去，我又喜欢大海，所以呢，我晚上就会去海边去游泳啊，去玩儿。紧接着是有一个，又是一幅油画。画里画的是一男一女两个人在海边，但是按道理来说，画里的这个女生应该是欧，这不是你吗？你怎么看出来是我的？这衣服，你你跟人谈完恋爱你忘了是吧？这怎么会是我呢？不是，哎，他这衣服全是棕色的呀，我这只有这一面是棕色的呀，这怎么能是我呢？是你。没有，没有，那就没有这个线索，不好意思，没有这个线索。加加加加加加。加<笑>我发型也是你啊！我今儿早才订的发型，<笑>这画现画的，现烫的。我这马尾早上现加的。哎，让听欧说嘛，欧肯定知道他是谁呀、啊。对，这幅画是我，呃呃，和一个和谁呢？和一个叫陈的男生，渣男，渣渣渣渣渣渣！我跟你说，刚才就有一种一种一种一种醋意的感觉。他说：“非说是你，不是？第一个跳出来，没想到就是他，真是就是事主。怎么解释解释？不是你把我的马尾偷走了。”<笑>你不认就算了，你还推到我身上。我看看在哪儿呢？那幅画。哦，是我，是你。<笑>你那鱼眼看鱼眼看人低呀，这是。鱼眼看人胖。鱼<笑>不是不是，你是谁？在配合着之前，他那个人皮面具，我觉得就，就是他现在用的这个脸和这个，应该不是当时谁认识的那个。所以你看，他也不知道是你呀、啊。不是你到底画没画？画没换脸？嗯。哦，那你换了我就不认识了。你看，翻脸不认人，知道吗？<笑>翻脸。
，现在叫换脸不认人。对，真的是。其实是。其实我叫小海。因为有一天我在海里面就是在那浮啊玩啊，然后就突然有一个人抓住我，就要把我往上拖，我拼命挣扎，我以为是海怪来了，挣扎不过，他力气特别大，就把我扽到岸上了。以后我一转头，他不是海怪，他是阳光大男孩，对他是一个特别帅的一个男生，然后用特别温暖的眼神看着我，又又来了这个啊。就是你没事吧？你不要想不开啊！就是你知道，以为我自杀。我这一辈子好像除了我的余外婆，没有任何人给过我这样温暖的眼神。所以当下我觉得，嗯，对他还是非常动心的。我明白他，你觉得他的温暖主要是因为他帅吧？<笑><笑>嗯、然后呢？啊、嗯，对，然后我就跟他呃认识了。这是哪年？二零零年。两年前。对，十六岁呀、啊。当时是这样的，啊，你说我在海边巡逻，哎，突然看到了一个海边上有一个漂浮的塑料袋，像、啊、像那个塑料袋漂浮的尸体，<笑>我就感到一把吧，<笑>对对对，我一看漂浮在海上一动不动，我以为是出事了这个人，哦，然后我就赶紧游过去把他拽上岸，然后结果捞上来一个很漂亮的女孩，啊。然后他就像这个一团火焰一样，照亮了我枯燥的生活。然后他跟我说，他叫那个陈柱器，是这个村里的黄金护卫队的这个预备队员。就是那个时间我们就认识了，后来常常我们还挺有默契的，每一天经常在晚上的海边就散步、晒月光、聊天这样子。那段时间是我觉得非常甜的一段时光。然后他那有日历，然后日历上就是从。零零年、零一年、零二年，每年的三月一号，他都在上面打了一个叉。三，你为什么要打叉？呃，这是对我来说是一个很重要的日子。有一个右右鱼圆手册。人鱼种族分为纯种人鱼和人鱼混血两类。人鱼混血是集纯种人鱼与人类的后代，出生于普通人无疑。十六岁那一日的成鱼礼就是三月一号，可自行选择是否顺应大海召唤，完成两栖生物的转换。对我来说是一个很重要的日子。哇哦！你是人鱼。就是混血人鱼可以选择是否要成为人鱼或者人哦，对，所以你是混血人鱼，对。他是成鱼之前他是混血嘛？但他成鱼之后他的能力不是跟纯血的是一样的吗？不不不，有一个不一样的点，有不一样的点。若选择进入大海，则解锁深海形态。深海形态，就是鱼怪，咱们说鱼怪，然后上岸后，则变为陆地形态，就上岸后就变成正常人了。若选择不进入大海，则终生维持陆地形态，但身体会长出鳞片，不建议此类选择。鳞片一旦被人类发现，容易当成怪物被人类排斥。然后这还有个纯种人鱼，纯种人鱼精彩来了。海洋中深海形态，上岸后陆地形态，上岸时可自行选择性别。性别呀？对，一辈子只能选一个性别，以男人或女人的身份在陆地生活。就记住一件事：十六岁之前有半血人鱼和纯血人鱼这个概念。说白了，半血人鱼十六岁那年选了鱼形态之后，其实跟人纯血就没有什么区别了。他俩只是说，一个是小时候作为鱼长大的，上岸的时候选择性别；还有一个是小时候作为人长大的，然后在十六岁那年之后就跟纯血的能力一样了。是啊，咱目前来说可以确定的，我想是说，就是有几个半血人鱼在这里边，真肯定是半血人鱼。对，它目前呈现的体像是半血人鱼人形态。嗯嗯嗯，和是半血人鱼，和应该是因为长鳞片了
，怀疑就是打一个问号，半雪人鱼的人形态，对吧？可是我为什么到二十九岁的时候才开始有鳞片？你看我一七二年出生，我开始长鳞片是在二零一年。所以这有我们没发现设定，但是我们目前你的形态符合这个半雪人鱼人形态。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我是怎么出现的？对对。那么我们现在通过你刚才说那个知识，我们能不能确定好朋友是是否是纯血人鱼？呃，我觉得他应该是纯血的，因为他自己跟我讲了，我是深海的人鱼族。对。啊、哦。然后呢？三月一号就是成鱼礼吗？所以，如果那一天我拒绝大海的召唤的话，就是我没有到海里的话，我那一天就自动选择为成人。啊！但是那一天呢，我就很纠结，我要不要去？因为我知道，其实我在陆地上已经有了一段很重要的感情，就是跟那个啊啊，那,那男的啊。因为我知道，我跟他在一起可能会有非常非常多的阻碍，甚至结局是不不完美的。但是我已经做了这个决定，我好像要放弃掉我这个人鱼族的身份，想要永远在陆地上跟他在一起。反正不管怎么样吧，我都不愿意再瞻前顾后了。即便爱也没用，但是，嗯，没用也爱。所以我当时就觉得三月一号这一天，我就一定要远离大海对我的召唤。所以你是想好成人了，是吧？对。哎，所以说，如果你选择当鱼了之后，其实你还可以选择上岸嘛？可以，但是就是有被发现的风险嘛。那大家都变成鱼不就完了吗？因为这个比在在岸上待着强多了。我觉得欧的选择很很正常啊，因为我们是从一个旁观者的角度，就是说他又可以这样，又可以那样。但是他的意思就是，我这一天我决定，哪怕我以后身上可能会长鳞片，我也要选择。不接近大海，为什么？因为我要跟他在一起。跟他在一起，对。可是如果我在这一天进了大海的话，进水我就是鱼怪，出水我才是人。啊、哦，那这样的话等于跟他就不是一个种族了。对。我哪怕成为一个跟你一样的，但我有缺陷的物种，我也不要跟你跨物种。对对对，是这个逻辑。至少我跟你在一起，明白。但是呢，二月二十八号那天，有一个人叫刘道佳，然后他来跟我说，三月一号那一天，就是成语里了。他也说跟你哦，你们俩一块儿的哈。你是人鱼。我为了骗过他，后来我就说，好吧，我就假装答应他了。我说那三月一号晚上海边见。但是在当天呢，我想着我未来可能再也见不到陈了，然后我就想，我一定要远离这个大海的召唤。我当天就去海边约了他，跟他说：“我说你愿意带我走吗？”然后他当下就懵了，就没什么反应。后来我说：“啊，没有啦，就开玩笑的。”嗯，后来我说我们。能不能离开这个无与伦比村，去其他的地方去散散心？后来他就答应了。之后我就想要跑出这个真心之家，结果呢，我跑了一半被那个真情抓回来了，就他把我打晕了。后来我醒来了，然后我发现他把我扔在了海里，就等于我三月一号就被他扔到海里去了。了我就自动的成为了,了鱼，对人鱼了。这点一定要提醒你，绝对不是真扔的你啊！是因为他建这个学校，就是要避免混血的小孩做出走向大海的选择。对，他那么多年培养你，那个他不可能最后要把你扔到海里，你知道吗？嗯、然后，这是黄金护卫队的那个金钩子，我那儿也有金钩子呀。那他为什么会有你东西啊？因为三月一号那天已经自动的成为了人鱼了，选择了人鱼我怎么办？我简直拼命游，我就想上来，其实想见他。后来呢，到二零零年的三月三十号，我终于游出了海面。那一天呢，就是渔村一年一度的勇士节
。哦。然后那一天呢，其实我就躲在那个礁石上看岸上的黄金护卫队，然后就看到了陈。但是突然有一个他们的队员发现了我，然后就。冲到海里面去，想要去抓捕我。哦、oh. ，我就奋力的游，后来呢，被他手中的那个鱼钩，就是这个鱼钩，然后刺伤了我的尾巴。那个鱼钩勾的鱼鱼鳞，我实在是太疼，我没办法，然后我就把他的手给咬了。嚯，你也够狠的！就是血肉模糊，瞬间那个海面都被染红了，然后我的人鱼族的人就都围上来了，然后他们黄金护卫队也都冲下去了，反正就又打成一团。等于就是人鱼跟这个黄金护卫队又产生了一次很激烈的冲突。嗯哼。再后来，我就想说，我是不是还要坚持这件事情？如果再坚持这件事情，可能我要付出的代价就更大了。那就是我们整个人鱼族和人类又要结下更深更深的仇怨了吧？后来我就想说，到此为止吧。后来我就回到了海里，就学习怎么做一条鱼。就那个石板画，是我在海底，就是用尾巴在上面敲打画成的这幅画。那你现在为什么要上岸了呢？他不是今天上的岸，因为这儿有个工作牌儿。然后工作牌上姓名欧助理，海货店长助理，零零二年三月十七日的入职时间，等于才来了十几天。对，这个照片上入职的照片是戴着面纱的。对，我觉得他就相当于他应该是上岸之后又化妆打扮成了那个欧助理参加这次拍卖。你的目的是什么呢？为了方便去呃，就就是了解查一些事情，所以我画成了欧助理的样子。就是说他一定要调查一些什么东西吗？不知道他要查什么事儿。那真的欧助理呢？真的欧助理因为杀人嘛，变成泡沫消失了。嗯。Come back 第一季人鱼之类。哦，我想起来了。我想起来了，我是岛民啊！啊，我是这个岛的岛民，我叫然朋友。啊啊，没事，跟着乐一会儿啊！我不知道，线索就这些。好，厉害。好。我们张老师要去说了。哎，好嘞，我下面先说说这位海王。<笑>其实呢，也不是海王啊，在我的故事里，他是我的海螺哥哥。嗯，对，他小时候一直在读一个《海的女儿》，但是是这种触摸版的，就说明他读这本书的时候，他还看不见吗？盲人。但是在他的这个看不见的这个幼年，他就对海的女儿很有兴趣。我对海比较有兴趣，海倒是一般啊，对，女儿比较兴趣。是这样，我从小呢，因为发烧，眼睛就失明了。嗯。我从小，我的爸爸就是这个黄金护卫队的队员。然后我的爸爸在执行任务的时候救过一个叔叔，这个叔叔叫做萨明登叔叔。啊，萨明登叔叔呢？然后在我的他说他是岛民。他说他是岛民。对，萨明登叔叔呢，在我的身边经常给我捡一些小海螺呀。然后让我就聆听小海螺的声音，他说这个就是海的声音，嗯，这个感觉就是自由的感觉。然后所以让我对于大海，对于自由有了很多的向往。嗯，读这个《海的女儿》，其实我是对大海有很很浓厚的兴趣的。圆不回来，对。然后这里有一幅画，里面是两个小朋友在游泳。这个就应该是小时候的我，小章鱼。这个就是我小时候的小鲜鱼。这是吗？不是吧？不是吧？啊、嗯
，但是因为这个照片背后写的是，我终于看到了海，你们却不在，所以你画的不是。这个是后来是我跟他一块游泳的时候哦啊，那、啊、那你这时候也岁数不大呀？啊，我就可能少少年感比较强吧。<笑><笑>那你这会儿能看见了吗？能看见了呀。你是什么时候好的呀？因为看见女孩之后就好了。<笑>之前没看过女孩，一看哇，这女孩哇太棒了。<笑><笑>一直到我十七岁的时候才好。十五岁的时候，有一天我在家里吹那个小海螺的时候，就跑进来一个小男孩他闯进我们家，他说他是酸奶店的孩子，啊、哦，然后他就给我讲很多大海的故事，嗯，然后我就说海是什么呀？他就拿起了我的导盲杖，然后他说走，我带你去看去。所以那个时候我就坐在海边，吹我的小海螺，然后就听着他扑通扑通的跳下水，扎猛子啊，然后他就<笑>他就很开心。然后有一天，我突然在那个吹海螺的时候，听到旁边有脚步声，我以为村民来了。然后我们又遇到了一个小朋友，叫做小鲜鱼，嗯，啊，所以我身边就一直有这样两个小朋友，两个小朋友，一直到我十七岁，一九七年的一月三十一号，小章鱼就跟我说，今天晚上会有流星雨，然后他说我们要对着流星雨去许愿，嗯，然后这个时候我就拿出我的小海螺，吹了一首《流星雨又来临》。<笑>然后吹着，<笑>吹着吹着就很神奇。来临，要素太多。又来临，吹着吹着就，小章鱼就说：“流星雨来了，真的来了，赶紧许愿吧。”然后我就对流星许下了愿，我说：“我希望我能看见我这两个小朋友。”然后就，然后结果很神奇，我们三个都睡着了。然后我第二天。我的眼睛就出现一些朦朦胧胧的影子，哇！然后再过一过一段时间就看到了一些色彩，然后我就发现我能够看见了。流星是有用的耶，就相信科学好吗？<笑><笑>别相信别人嘴里的嘴里嘴里的话。<笑>然后然后呢？后来我就特别开心，我就跑到酸奶店，我就说：“阿姨，我要找小章鱼。”他说：“什么小章鱼？我们这儿没有小章鱼。”啊！那时候你就已经被抓进那个。对我深夜我们看完了《流星雨》，我回家的路上就被抓了。哦，啊、嗯，那你说你去他那个奶店之后，他说他从来没有过小章鱼这个人，他不叫小章鱼，他叫张西西啊。哦，他给他哦，哥们儿之间的那个外号。对，我明白，我明白。然后那个时候我虽然能看见了，但是我始终也没有看到小章鱼和小鲜鱼这两个我身边最好的朋友。小小仙女是谁？又在哪儿消失了？小仙女。然后刚才那个照片应该是他和欧，因为照片的背后写着“幸好有你陪我”，啊、就是有,有新朋友。懂了、嗯。虽然我眼睛能够看见了，但是因为我始终看不到我最好的那两个朋友。爸爸看见我并没有那么开心。然后爸爸就说：“你忘了吗？你小时候的梦想就是想要当一个黄金护卫队的队员，啊，所以那个时候我就开始跟着爸爸拼命的训练，我想要从这个失去朋友的这个阴影中走出来。”你从九七年开始训练的，对吧？对。那他这个呃房间里面挂着两张训练表。训练表不是今年的，也不是去年的，啊，一九九年的和二零零年的。他每天的活动日常有起床、冥想训练、负重长跑、游泳训练、捕鱼训练。一九九年的这个没有月份的标注，呃，二零零年的这个是特别是一月的时间表，一月的时间表他在晚餐后的格斗训练上画了一个心，就是那个时候你要发生了什么事情要加强，还是你爱上了格斗训练的意思吗？是这样的，是那个时候，我不是就是小海吗？我们每天都能见面，但是有一点就是见面的时间很短。他说他每天二十二点，一定要回去。他说公主都有一些束缚，或者小约束。<笑>我什么时候说过这样的话？其实是什么意思？十点真真心之家十点就要查房哦，必须要在真情来查我们逮我们的时候比较回去。
所以就是你，你就自己自己小公主要回去宫殿里了，是吧？哇，啊、哦。然后我在想，你是不是发现了什么关于你的爱人的身份啊？因为他这有一个海洋百科全书。上面写的呢是两个物种，一个是高速活跃的勇者维虎鲸，可爱的竹船精灵宽吻海豚。维虎鲸呢不经常露面，却常常与宽吻海豚结伴出现。通过两者的行为研究发现，他们是通过选择才与对方族群中的成员相伴，而非偶然相遇。或许我们可以得出结论：爱可以跨越一切，而且这个爱可以跨越一切被它圈出来了。啊。就是两百年的二月，有一天晚上，我去海边找小海，然后突然发现他在跟一个小男孩交谈，然后小男孩就说：“你要跟我一起回大海。”哦，你，啊、哦，他说人类是很坏的，很邪恶的。他说他们只会把我们做成被猎杀的雕像放在广场上。然后我当时听的就云里雾里的，我就说：“不会吧，那个猎杀的雕像不是海怪吗？”难道他们是海怪吗？我觉得这不可能吧。然后小海就说：“三月一号见吧。”嗯。嗯。后来我在我爸爸的黄金护卫队队长的手册里面，看到了一些讯息，就是说这个鱼怪可以变成两条腿的人鱼，嗯，上岸吃人。然后后来我就想说，小海会不会是这个信息里面所说的鱼怪这样子？你会觉得我会吃人吗？然后二月二十八号，我见到小海，小海就说：“你可以带我离开吗？”然后我就说：“啊。”然后他说：“哦，不，没没没有，我我们就去别的地方玩吧，去散散心。”我当时我就觉得，如果他愿意的话，我也愿意带他离开的。他想去内陆嘛，对吧？因为他那个要到成渝里了。对对，二十八号。二月二十八号，我就一直在村口等他。哎，我等到凌晨，我说怎么还不来？然后我就去海边找他，然后就看到一个背影，把他丢到了海中。他就在我眼前，让我亲眼看见他变成了一条鱼怪。然后当时我。就震惊了，因为我想过很多种，给自己做了很多的心理建设，但是当他真的很丑的那个鱼怪的时候，当他真的变成鱼怪的时候，我还是不能接受。哦，我就慌慌张张、仓皇而逃，然后回到家里缓了好几天。后来我发现，我越见不到他，我就越想他，然后就拿到了你发现的那本书，然后后来我就觉得，也许爱是可以跨越一切的。对对对，我是可以接受的，但是我始终再也没有见过他。然后呢，发生了一件非常让人悲伤的事情啊！这个黄金护卫队呢，历任队长蓝曾经有三位队长，首任叫很厉害，第二任叫陈默默，应该就是陈竹器的父亲。嗯，陈默默是怎么卸任队长的呢？二零零年的三月三十日，一张住院记录。陈默默性别男，年龄四十五岁，入院情况主因右臂断裂，不规则切面成撕咬伤。哦，咬了个疤！哎呦喂，你说说多虐！啊，对不起。出院情况：创面基本愈合，身体各项指标均正常，但体力会大不如前，等于断了一个臂。对，就是那个时候，我爸在这个永世节的时候，突然被一条鱼怪咬断了右臂。嗯，然后那个时候我就去到海边，看到了我爸爸断裂的鱼钩掉在地上，远处所有的那个黄金护卫队的队员正在跟海怪厮杀。然后当时我就非常纠结，因为我知道。我心爱的那个小海，他已经变成鱼怪了，但是我的爸爸又被鱼怪咬伤了。啊，这个太难过了吧？那我这个太难过了。后来我在医院的时候，我就问我爸爸，我说你有没有听说过鱼怪变成人上岸的事情？我爸说有听说过。
，然后我就说，那愉快可以变成有智慧的人，那我们为什么不能跟他们协商，共同很好的生存？对呀、啊，然后我爸说，这个答案只有你才能解开你自己的答案。嗯，然后那个时候我就想，我爸爸他可能没有办法在护卫队当队长更长时间了。我现在能做的就是接上我爸爸的接力棒，当上这个黄金护卫队的队长。但是用你的方式来跟愉快对去共处去共处，可以用自己的方式去影响村民。对，嗯。他在他爸爸的住院记录上面写了一个：“这一切由我来改变。”哎，就是他继任队长之后，打算建立起一个人和鱼之间的一个桥梁。不错，嗯，但是呢，在这个队长栏，他自己的这个上面，用钩子钉了一张照片。既然你有志向改变人和鱼之间的关系，这张照片可是你亲手又猎杀了一个人鱼啊，这是怎么回事呢？突然有一天。有个村民告诉我，我爸爸在出海捕鱼的时候被海怪给杀死了。啊！所以这个黄金护卫队的队长继任，这个争夺要提前了嘛。那个时候我就拼命的想要得到这个位置，因为我做的工作一直是让这个护卫队的队员远离海怪，只要保护村民不受伤害就行了，就不用非得起正面的冲突。但是村子里面又传出了一些传言，传言就是说我是不敢去杀海怪的，他我没有能力保护村民啊。然后说想要当这个队长，必须得杀，必须得杀一个海怪。啊，当时我就非常挣扎，然后后来我就做出了一个选择，我选择杀一只海怪。当时我就觉得梦想虽然实现了。但是也是血淋淋的。哎，你爸是什么时候死的来着？二零二年的一月啊。当时我就觉得很奇怪，然后我就去看了我爸爸的口鼻，就是没有泡沫，就说明他并不是溺水身亡的。然后指甲里也没有什么搏斗的痕迹。然后我就给萨明登叔叔写信，我就说这是怎么回事呢？然后萨明登叔叔说，凡是作案一定会留下痕迹，痕迹的，你要仔细观察那个伤口。我就在错综复杂的伤口里面，发现了一处很奇怪的痕迹。然后我就托人去倒模，然后发现这个痕迹是一个匕首，一个有特别波纹的匕首。然后就聊到这把刀哈。成交确认书叫华尔狠石匕首，应该是很特指的一把特定的匕首。我就一直在找这个匕首，然后后来就发现这个匕首是真，是隔壁村的一个拍卖，然后拍得者是真长老。嗯，成交日期是一八二年一月一日，也就是很早就到真长老手里了。既然他有了这个拍卖确认书，他可能就合理怀疑，呃，他在真家。然后在二零二二年的三月二十八日，就两天前的八点二十三分，他拍到了实锤，这把刀的照片，这应该是在真家家里对吧？对。那、no. ，因为二十八号我要去他家给他汇报工作。然后我就在他家发现了这这个匕首，我就觉得非常愤怒，杀鸡了。嗯，首先是他把我爸爸杀死的，然后把我爸爸杀死之后呢，然后还造谣说是鱼怪。对，然后造完谣之后，我杀了这个鱼怪，等于说我跟小海之间是永远再也没有办法复活的。陈的故事就说完了啊、哦，您又看现场了，呃，就是就就只有两个小东西啊，稍微提一下他们特点和我现在就是一个小疑问，一个是这个风扇，它具有通风快、轻便易装卸的优点，连接室内电源，磁吸通电后可随开随用，注意风扇转动情况下，请勿触摸，会触电，会割伤。
他这个风扇呢，我觉得重点在割伤和易拆卸这两个，我觉得是有条件作为凶器，对不对？没有没有血迹。他可以洗洗，他跟我这么说的。我说我可以在浴缸里上洗洗上上。对呀、啊，经常有人说可以说洗洗。现在关键的问题就是，我们进门的时候门是锁着的，然后风扇是开着的。对，它是一个密室。对对对对对。然后还有一个蹊跷的点呢，就是他那不是有一缸鱼吗？这水里有这是什么东西、啊？好腥啊！这个鱼种叫霸王鱼，生性凶猛，贪食饵料，具有极强的咬合力。鱼中力量霸王，食量霸王。但是我们进去的时候，它的状态很镇定，它的食量巨大嘛。然后呢，我在水里面发现了很多这个小块儿，不知道是是不是鱼饵料的那个残渣。哎呦喂！但是这些鱼毫无反应。那我想，这个鱼就是，如果它是这种食性的话，吃过什么东西？它已经吃的非常非常饱了，它才是那种。很镇定的状态，瞧瞧人家，那吃啥了？不知道，这是一个疑问。不是，反正后怕的事情，让你想起来就是我的，好可怕。拔掉鳞片虽然很疼，但是一定要藏好怪物的身份。绝对不能被别人发现。我是深海的人鱼族，他目前呈现的体像是半血人鱼人形态，被改造的半血人鱼变成正常人了。你们都是不同的物种。他恨这个身份。他用残害别人来去自个儿的恶心。我要让他学再学唱。现场锁得很严实。风扇是开着的，它是一个密室，怎么合得闸？鱼还在一头啊！凶手其实是把凶器带走了，用腰带给他勒死，真他打车出门，然后再赶紧回来。这个人分身乏术啊！哦，小同伙，<笑>大的要来了。今晚是我验证鱼怪重生秘密的时刻了。换人了，他做错实验啊,啊,啊,啊！没问题了，他就要把你杀掉。他在临死的时候，他不会死啊！他想去找鱼人的老巢，获得上一世的记忆，进行生命循环。<笑>不装了，我要真情。节目由安慕希独家冠名播出，真心真意安慕希，长白山蓝莓酸奶最真心。玩剧本杀当大侦探，上百变大侦探 APP。本节目由百变大侦探 APP 赞助播出。动感新青年，一起放光芒！动感地带芒果卡，邀您一起观看大侦探八。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号大侦探官微，实时 get 节目精彩瞬间。上微博参与大侦探话题点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体：新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单。新闻客户端 z u c k e r 界面新闻。特别合作 ：WiFi 万能钥匙、YY 直播、墨迹天气、智行、怪兽充电、智联招聘。媒体支持：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。